Hello friends, welcome to Sad Send Institution Online Classes, Class 10 Physics Chapter 1, Effect of Electricity Part 13. We will talk about safety fuse. 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 This safety fuse is not the work and the work is not the work. So, you can see the textbook and the picture. You can see the fuse in the fuse. 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 Tu orang orang susu no kaya susu no kaya ni saya, berapa tu, ada, ini, ini satu porsen kan, ada one, ini berapa satu porsen kan, ada two, okay, nama fuse boleh ini orang ini ada dua betul porsen, nama orang uridi ke, orang orang nama orang nukum atau niatu, ini ada orang orang ni, ni le, ada cerita orang kambing kat tempat tu, ada kambing putih ada tu kan, tu orang orang tu berapa orang kambing itu kat tempat tu, berapa orang itu kat tempat tu, apa fuse, dah nang, mana orang orang, ni le, itu orang orang ni orang kita normal, nama orang life ni, nama kita kerja orang orang ni. हम कितने फिजिक्स ने दान होगा, ओके? फर्स्ट ऑफ़ ऑल सेफ्टी फ्यूज़ इस डिवाइस डेट वर्क्स ऑन डी हीटिंग इफेक्ट ऑफ़ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बारे में पढ़ना। हीटिंग इफेक्ट ऐसे जितना ना हमारे ये पर ये ना सेफ्टी फ्यूज़ वर्क करना। तो सेफ्टी फ्यूज़ इन दे डिस्टेंस लाव वर्क करने में apa kuar itu bagi nama kita di dalam kerana jari celi nula, nama kita di dalam dana, nama kita, nama kita ubah nama kita sampai sekian dia. Apa, ada satu heating effect. Electric current itu guna untuk heat undang, itu yang baru ini ada effect. Ada ni sesuatu tanah itu perlu tinggal. Okay. Apa normally heat undang dalam ni leh sahaja, jadi normally heat undang dalam ni, apa itu perlu tinggal buat mana. Pasalnya ada satu pada dia kuar itu lah. Karena dia kuar itu kerana buat mana, ini ini baru ini kambi putih point itu nama kita, itu sampai sekian dia. Okay. Normally current itu buat mana itu boleh ni. Heat on down nanti. Pasal itu putih pun orang la terim heat eh, awal ni la, okay? Apo, nampun ok, itu nanti lagi sih. Kita nanti the terminal one. Ada itu, nampun ini pernah na, ini beri wire itu ini macam mana tu? Okay. Ah, ah wire itu nampun yo ini pergi kena terminal la, T one tu model itu T two model tu macam mana tu? Okay, this is known as fuse wire. And this is fuse holder la nanti, okay? Ini tu nampun beri, ini dah na, ini pernah na, ini nanti ke? Ini adalah amar tiba ke yang anjir itu. Okey. Ibu da ini urik esen orang itu ada fuse wire poti ni jangan. Fuse wire melts. Nampalan da beraya urigi pogo anu beraya. Okey. And breaks the circuit. Fuse wire urigi guna urudi. Nampalai bintile kulla current ini pasi anu la. Auri parigi modang ni anjir itu. Actually current ini beraya nampalai water urik pipe lelu urigi guna boleh. Pipe ni dalam itu tarasan mana ni? Water boleh. Pere ini pipe urik urik break kai. अपन ये वाला लोरी क्लिम में ते ये पाइप ना ये पाइप लेके वेर लेता आरे के लिए बोलूं ओके सिमिलरली बड़ो इसी कारण डे ब्रेक आए करेंगे सर्किट ब्रेक आए करेंगे नम्बर बिना आते कुला कारण डे पोन नहीं लापा कोणल कारण डे वाला तो उन्हें पीड़ित मिलने के नाम से में ताने के लिए नम्बर ओरु बार नगलम दाने Nak guna selalu ni berde, anda. Berde, nama lo itu school driver aku biar jitu. Di lalu biar jitu, ini cepat kat tiga kerja nama lo. Jadi tu, ini dengan ni anda connect tiga lo. Anda, anda dua orang tu dengan tiga, nama lo fit tiga, current dua. Okay. So, look at this fuse wire. Berde tu wire kan ni lalu ni lalu. This is known as fuse wire. Nama lo ni boleh kita pernah. Fuse wire. Ada, satu metal lah. Wire, dua metal lah. Tiga ni dia. Aduh, oleh leading day, mister itu. Ini dua orang ini mix se, ini terang daikyo, ini metal anu berita. Nama lalu, ini wire itu biasa. Okay, so this is the main part of safety fuse. What fuse wire? Clear? So fuse wire anu, perdana part. Aduh, tinin day, leading day, mister itu orang daikyo, orang alloy anu. Alloy sah used to make fuse wire. Ini alloy ini lalu anu fuse wire itu biasa. Macam mana tu? Copper itu biasa, nanti nama lalu, wedel lalu biasa ni lalu. Itu better silver anu. Jadi itu expensive kan. Fuse wire has relatively low melting point. Walau tu sedikit kan, dua point aja. Low melting point. Ada itu petan ribu. Mana saya? Ada mana ini perhatian ada. Orang nama tu perhatian ada. In each circuit, the fuse wire should be used in accordance with the current flowing through it. Apa? Nampak, satu fuse untuk semua orang kan? Ia tidak. 
നമ്മൾ ഓരോ സർക്യൂട്ടിനും ഓരോ ഫ്യൂസ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വലിയ ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ കറണ്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് എത്ര കറണ്ട് കടന്നു പോയാൽ പൊട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ ഫ്യൂസ് തീരുമാനിക്കാനും ഫ്യൂസിൻ്റെ വയർ തീരുമാനിക്കാൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഉരുകുന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കണക്ട് ഇൻ സീരിയസ് ഇത് സീരിയസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സീരിയസ് കണക്ഷനും പാരല കണക്ഷനും പറയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന വയറിലായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വയർ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കറണ്ടുള്ള വയറുണ്ടാവും ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവും കറണ്ടുള്ള വയറിന് നമ്മൾ ലൈവ് വയർ എന്ന് പറയും ലൈവ് ഓക്കെ ഫേസ് എന്ന് പറയും ഫേസ് അപ്പോൾ ഫേസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഫേസ് ലൈനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കേണ്ടത് ഫ്യൂസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ വിച്ച് ആർ ദ സർക്കുംസ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കോസസ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലീഡിങ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വെയർ ഈ ഫ്യൂസ് വെയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് വെയർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓവർലോഡിങ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നിങ്ങൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഡാൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരികൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാൻസും അതിനകത്ത് തന്നെ കുത്തുന്നു മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ മൊബൈൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറേ കറണ്ട് കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണത് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഈസി സോ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ടു ബി ഓവർലോഡ് ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ പവർ ഓഫ് ഓൾ ദ അപ്ലയൻസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ദ സർക്യൂട്ടി ക്യാൻ ബിറ്റ് സ്റ്റാൻ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് വെരി ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയറുകളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക തേപ്പിട്ടൊരു വയർ എടുക്കാൻ അതൊരു പച്ച വയർ ഒരു കറുപ്പ് വയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുമപ്പ് വയറും ഒരു കറുപ്പ് വയറുണ്ട് ചുമപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് വയർ കറുപ്പ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പൊട്ടിയിട്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല എങ്ങനെയും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വയറുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇഫ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് എ ബാറ്ററി ഓർ ദ ടു വയേഴ്സ് ഫ്രം ദ മെയിൻ കം കം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഔട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദേ ആർ സെറ്റ് ബീൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രിപ്പിൻ പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വയറെടുത്തു ഈ വയറെടുത്തിട്ട് ഈ വയറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇവിടെയും ഒരറ്റം ഇവിടെയും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് അടിച്ചു അപ്പോൾ കറണ്ട് അളയാൻ ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് നല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒളിച്ചോടാനും ഏ വീട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആൾ തട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിവേ നിങ്ങളായിട്ട് പരീക്ഷിക്കരുത് ഓക്കെ അന്ന് വലിയൊരു ഉഠേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒച്ചയും കേട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തീയൊക്കെ വന്നു
ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ലോഡിങ് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറെ കറണ്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പവർ ലോഡിങ് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും സോ ഹൗ ഈസ് ദ ഫ്യൂസ് വെയർ കണക്റ്റഡ് ടു സർക്യൂട്ട് ഇൻ സീരിയസ് ഓർ പാരൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിയും സീരിയസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ലൈവ് വെയർ ഇതാണ് കറണ്ട് ഉള്ള വെയർ ഈ റെഡി കൊടുത്തേക്കും പിന്നെ ന്യൂട്രൽ വെയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഈ പിക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അന്ന് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സീരിയസ് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈവ് വയറിലാണ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ യു നോ ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾ സ്ലോ മോർ ഹീറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഫ്യൂസ് വയർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജൂൾ സ്ലോയിൽ പഠിച്ചതാ എന്ത് ഹീറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ ഫ്യൂസ് വെയർ അല്ല അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്യൂസ് വെയറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെരി ഈസി എന്താണ് ദ ഫ്യൂസ് വെയർ മെറ്റ് ഫ്യൂസ് വെയർ പൊട്ടിപ്പോകും വെൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് വൈ ഡസ് ദ ഫ്യൂസ് വെയർ മെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂസ് വെയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഡ്യൂ ടു ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് വെയർ ഇറ്റ് മെറ്റ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകുന്ന പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ആ പോയിന്റ് അത് വളരെ കുറച്ച് മതി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോകും ഇറ്റ് ഇസ് അൻ അലോയ് ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഹാവിങ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിനും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്രോമൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് പൊട്ടില്ല എല്ലാം അടിച്ചു പോകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓക്കെ ഡു ഫ്യൂസ് വെയർ ഹാവ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അതായത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്നാലേ അല്ല ഇത് പൊട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വെയറിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ പല കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സംശയം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടായാലല്ലേ പൊട്ടുള്ളൂ ലോ മെൽറ്റിംഗ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് വെൻ ദ ഫ്യൂസ് വെയർ മെൽസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ബ്രോക്കൺ വാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ദ കറണ്ടിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കറണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും പിന്നീട് അതിനകത്ത് കറണ്ട് കടന്നു പോകും വൈ ഇസ് ദ ഫ്യൂസ് യൂസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് കോൾ ദ സെറ്റ് ഫ്യൂസ് എക്സ്പ്ലൈൻ വി വിൽ ആൻസർ ഓൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ പ്ലീസ് വാച്ച് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു വിസിറ്റ് പാർട്ട് ഫോർട്ടീൻ If you want to join online, please WhatsApp 9747-97741-18. Thank you. Thank you once again.